这一次呢，因为疫情的关系呢，大家在家里 quarantine 大概快三个月的时间，其实都闷坏了。所以呢，我们就安排了带我们全家一起到 Bear Lake 去露营。我们这一次选择的露营呢，跟以前我们常常去帐篷的那种 camping 不一样，我们选择的是比较豪华一点的露营，叫 glamping。那在这一支影片当中呢，就会跟大家介绍。Bear Lake 这边这个 glamping 的露营区，还有在 Bear Lake 你可以玩一些什么？我们在 Utah Sandy 这边开到 Bear Lake 大概两个半小时的车程，基本上是不堵车的。那我们就话不多说，直接出发吧。我们刚刚经过 Logan， 那本来已经要上山了，但是结果刚刚那个山路在入口处呢就已经被封住了，因为上面有 accident， 所以呢他们警察正在处理，我们大概需要在这边等四到六个小时，不然的话我们就需要在呃。回头再经过爱德吼，再到 Bear Lake， 那样子的话，就大概会多出我们大概两个多小时的车程。所以呢，我们就决定，那我们就在这里等好了。那旁边呢，刚好有一个湖，我们就在这边钓钓鱼、玩玩船。所以就在这边等四个多小时吧。大概有四到六个小时的时间，那还好我们带了钓竿，所以呢就在这边啊钓钓鱼，打发时间，看看这美丽的风景，呼吸新鲜的空气。由它这边的湖会形成呢，主要的原因就是从就是高山上面那个冰呢、啊，呃，就是化掉之后呢，然后流下来的水。那我们刚刚钓到的这个是鳟鱼，今天晚上就有鱼可以吃，不管是鱼汤啊，还是烤鱼。其实美国呢，很多人就是自己会去买一个那个开雅的板子呢，就放在车顶上面，所以呢，到哪个湖的时候就带那块板子，然后呢，都可以这样子玩。公园呢已经待了五个小时了，它这个路都还没有通，所以呢我们已经饿到不行，所以拿出了瓦斯炉开始在路边煮泡面。两颗蛋。哈哈哈哈哈哈！啊，等下去追垃圾。Hello， 大家早！现在时间是早上的八点多。那我们昨天晚上是大概十一点多的时候呢，到这个 Bear Lake 的我们住宿的地方，也是呃这边的露营区。但是昨天因为十一点以后这边的规定就是引火的都不能生，所以呢。全全场都是黑漆麻乌的，暗黑黑的，所以什么都拍不到。那今天早上呢，来帮大家介绍一下这个露营区，为什么叫奢华的露营区咯？带你进去看一下所谓的奢华露营到底是什么？为什么要叫 glamping 而不是就是普通的 camping？ 
，是因为它的造型很特别吗？然后它这个呢，就是直接只有用拉链，所以是不能锁的，不像帐篷一样没有那个锁头。带你们进来看一下这个里面，它里面呢，它这个马车呢，总共是可以有六个人睡，所以呢，有两个这个上下铺的，左边右边各一个，两个上下铺的。然后呢，后面这一个就是一个大的双人床，这应该就是普通的标准 size 啦。整个感觉都是非常的干净。麻雀虽小，五脏俱全。这个马车，然后呢，因为如果是冬天的话呢，冬天的话在 Bear Lake 这边是很适合做。滑雪的很多人来这边骑那个雪上的摩托车，怕冬天会冷的话呢，这边就有所谓的瓦斯弄的这个电暖炉。那它的瓦斯呢是放在外面，所以是比较安全，不会说在里面瓦斯中毒这样子。它的每一个马车的外面呢都有这个餐桌，然后呢这边也有所谓的引火区。那今天晚上呢，我们就会在这个引火区这边，就是会烤棉花糖啊等等的。然后像这边呢，我们通常车子它停在它的 parking lot 那边，然后呢就会有这个高尔夫球的车，还有专业的我们的呃帮我们服务的这个服务员，把我们把行李呢这样子直接的搬到我们的马车上面。所以我们根本人还在 checking 呢，我们的行李呢就已经进到马车里，多方便啊，对不对？的像他的餐厅，那他有本身他们自己露营区这边很特色的餐这样子，所以呢，有些人他们没有自己带早餐的话呢，就可以在这边订早餐来吃。然后呢，你可以看到它整个这个淋浴间的感觉都是非常有质感，所以呢，在里面洗澡的话就不会觉得很脏。这个是我比较在意的，因为毕竟女生嘛，还是希望说厕所啊、马桶啊、淋浴的地方是能够很干净的，要不然很多人到露营、露营到野外的话，都常常会觉得啊，厕所有点脏，干脆不要去上厕所，或是不要去洗澡。所以呢，我觉得。厕所是我给这个露营区很大家的那个地方。可以借脚踏车，然后呢，就可以骑着脚踏车在镇上呢，就去，呃，逛一下这个小镇。这个这个城市叫花园市，就是所谓的 Garden City， 所以可以在 Garden City 呢，就是这边绕一绕，然后也可以沿着 Bear Lake 湖边呢，就马公路边呢这样骑哦。Yeah, 这样吹风好舒服哦。刚刚沿着这个八十九号公路走，然后呢，就经过了一个蛮有特色的一个咖啡厅，露天咖啡厅。那我们就进去，就点两杯饮料，享受一下这个悠闲的下午时光。
这个露营区有一个好处呢，就是生火的时候你也可以不用自己生，你就可以请这边的工作人员来帮你生火。那生完火之后呢，他们还会送你巧克力跟棉花糖，还有饼干，你可以做呃巧克力棉花糖饼干，<笑>有点焦一点点，要加个巧克力进去。然后呢，再用一片夹起来。然后这个时候呢，你夹住的时候，再把这根竹签啊啊抽出来。OK， 这就是我的。我软到抽到这样。我的棉花糖饼干。吃吃看。巧克力还在这。小朋友还没咬到我们现在到了 Bear Lake n o s e Park 这一边。那因为在 Bear Lake 这边，就是在 Idaho 的 n o s e Park 这里呢，是有沙滩的。虽然它的沙子呢，还是有这样子有石头的这种感觉，但是至少说这边的小朋友他们都还有沙可以玩，算是比较。适合的，然后呢，旁边还有提防是可以钓鱼的。那刚刚有问了一下那个呃停车场的管理员，这边停车费是一台车是五块钱。那我们呢这一次准备了一艘充气船，然后想说就坐在充气船上慢慢滑出去，然后呢又可以在船上面钓鱼，享受一下这个夏日的乐趣。我现在在 Bear Lake 的湖水中间，那其实只到我的腰而已，所以呢很浅。我们已经滑了大半边了，但是还是这么浅。旁边，它其实最盛产的就是 Rosberry。那这边有很多家饮料店呢，他们都是出这个 Rosberry 的冰沙。那今天呢，我们就在这个路口很大的这一家那个饮料店呢，就买了这个冰沙来尝鲜喽。其他 Rosberry 真的味道还好，没有到那么浓。然后就是，我觉得它应该是有加牛奶，所以它的。冰沙牛奶是比较重的，但是味道没有那么浓啊。其他它还有很多种不同口味，或是有是那种花生 butter 的，然后还有 Oreo 口味的。所以的，如果不喜欢 Rosemary 的话，你可以尝试别种口味的冰沙哦。三天两夜露营的最后一天，今天就 check out 了。那我们现在要离开，就有专门的，就是我们的服务员，他们会开着高尔夫球车上来，把我们的行李都载下去，所以非常轻松自在的一次旅行。所以人家就说这算是豪华的露营吧，然后你又可以享受到野外的这种呃大自然的生活，然后又可以到湖边钓钓鱼，所以是非常开心的哦。